Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 952 orang di Kota Batam mengalami gangguan jiwa berat dengan kriteria skizofrenia atau gangguan mental berat dan psikotik akut atau gangguan mental berlangsung dua minggu. Dari jumlah tersebut, terdapat 38 orang penderita gangguan jiwa yang dipasung. Yang dimaksud bukan penderita yang kakinya dipasangkan kayu ataupun dirantai seperti gambaran orang awam. Melainkan isolasi atau pembatasan gerak dalam aktivitas sehari-hari dengan menempatkan penderita gangguan jiwa di suatu ruangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Batam, Ana Hasnina mengatakan, mayoritas penderita gangguan jiwa didominasi oleh laki-laki usia produktif. Saat ini, beberapa penderita gangguan jiwa tersebut ditampung di Yayasan Al-Fatih dan Yayasan Kasih-Kasihan di Kecamatan Nongsa. Ana menyebutkan penyebab gangguan jiwa di Batam disebabkan oleh faktor ekonomi. Adapun pemicu lainnya yakni karena mengkonsumsi narkoba, korban kekerasan dalam rumah tangga dan bullying. Kasus sosial ekonomi kebanyakannya karena mungkin pengangguran ya atau pada perusahaan yang tutup atau yang merumahkan tenaga kerjanya sehingga mereka butuh lagi untuk mendapatkan pekerjaan yang yang lebih baik kemudian ada kasus KDRT untuk mencegah, mendeteksi dan menangani ODGJ di wilayah Batam Dinas Kesehatan Kota Batam memiliki tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat yang aktif melakukan screening ke sekolah-sekolah organisasi perangkat daerah maupun ke perusahaan dari Batam Kepulauan Riau Irfan Fanani UTV mengabarkan